密码本呢？密码本在我这儿。大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里丈？十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死？还是活。啊啊啊啊啊云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼，铁虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！<笑>就凭你，哼，老太婆！
。师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼。干掉两个，怎么样？没事。好，小主，你负责开车。是。黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快！是是是，走走。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快赶上前面的车。嗨，走。黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张
。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里一直记着他们。三个小时后，一切都会结束。快走，快走，快点，跟上，跟上，走。车检查。跟上，跟上，跟上，快点，快点，抓紧时间，小心点儿。小心！走神
伴们都进来了，王明峰、钟小谢、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了。还差一个女妖，她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。鬼子关门干啥？好，坏了干什么？别动，放下，走王明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对了，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定呢。输了就是输了，不认不行。同志们，可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。哎，没关系。就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早。只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有，他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人在我的兵工厂外的高地上
，守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法。炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，<笑>真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道。你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的，黄明峰？你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有个地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌。如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小钟，你忘了，云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。真是可惜，我们忽略了这点。哈哈哈，黄明峰，这次你应该输得心服口服了吧？大哥，就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候？你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车，你怎么知道我会顾忌重演？问得好，劫运输车深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时。你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了。春熙，我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道？你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移，我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹。看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次，你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？
画蛇添足。从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去，是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了。不过我们还有机会，你想办法出去以后，马上找来游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说，师傅。请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！先走一步，好，我马上带兄弟们去支援。好。
小心。你这死丫头，跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，我来晚了。不晚。师傅，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢。
总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好。去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走走。哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅。中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手。哼，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，水星。青山在，不怕没柴烧。不，山盟又输了。我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。智能游击队，还有鬼魂铁虎。不要再说了。三步少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了。废物！这，嗨！师傅，周村，你没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。雪飞，嗯，嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动！嗯，干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说，执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子，我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的，还不赶紧扔啊！不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走。不许说，听见没？呃。一个是死于刀伤，还有一个是咏春拳，这个
是被一脚踢中喉咙致死的。我敢断定，他们是咏春小子柳英春和黄明峰的师妹穆雪飞。哪里发现的？报告大佐，在马头王西两公里处的河滩上，附近的清河村住着十几户渔民。神木中佐，嗨，你洗刷耻辱的时候到了。嗨说，不说。哎，我到底该不该说啊？不说，万一真有什么事，算了，就算雪飞一辈子不理我，我也得告诉大哥。要是说了，雪飞他真的会一辈子不理我的。哟，柳兄弟，这么晚了还不睡，有什么事吗？呃，大哥，我我和雪飞啊，柳兄弟，到屋里说来，来，大哥，快。情况，狗就叫了一声啊！通知大伙，马上转移。是。山木中佐，人都到了。给我搜！嗨！嗯。哎，快走！我说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。挺舒服的吧？不错呀
这边。怎么样？西边有鬼子，鬼子把整个村子都包围了。东边往前是马头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。看来只有这一条路了，走，好你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！逃得出去吗？哼，别太高估了自己。快走！多加提防，走。师兄，别说了，我们走。你是不是在那儿？
我冲过去。
制敌人火力。八路军占领，赶快转移。好，这边走。剩的不多了。上来了。
定是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。安全护送到潍县，这是命令。是。掩护。欢迎长。欢迎长。王先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。哈哈，板垣先生，你吓坏我。嗯，掩护。没事吧？没事。